today we are going to learn about types of pairs of circle that means two uh, two circles how that two circles can be defined so the first case is here two circles are totally different two circles are totally different so these are non intersecting circles they are not intersecting each other so totally different circles now the second is concentric circles so in this also the two circles are not intersecting each other but here in this in this the center of these two circles is same so they differ in their radii don he ji vartula hai yanta kendra sarkha hai ya doghancha radius ya veg vegle hai so these are called concentric circles now the third is here these two are intersecting circles because here these two circles are intersecting each other in two different points a and b so these are intersecting circles now the fourth type is touching circles so in this case the two circles are touching each other in two different manner now this is internally so these two circles are touching circles internally so in this case here this is center of the larger circle and point p is center of the inner circle so the radius capital r is of the circle with center o and small r is radius of circle with center p so in this case the distance between two centers is capital r minus small r in this way it is there now in this these two circles are called tangent circles that means touching circles are also called as tangent circles because here we can draw a common tangent line we can draw a common tangent line in which point a is common in both the cases so in this way we can explain the touching circles are also called as tangent circles now this is another condition of touching circles now in this case the two circles are touching internally and in this the two circles are touching externally so these are circles touching externally so in this case also these two are called tangent circles because this is a line which is tangent to both the circles so these are also called as tangent circles now here the radius of the circle with center o is capital r and radius of the circle with center p is small r so in this case the distance between centers that is op is equal to r plus r so in this way we can find the distance between two centers the next point is theorem regarding touching circles so if two circles touch each other then the their point of their point of contact lies on the line joining their centers so in other words we can say the centers of two circles two touching circles and the common point are collinear so in this case we are going to see it now if the two circles are touching each other so these two circles are touching each other at point a and then their point of contact that is point a lies on the line joining the line joining the centers of the circles centers of these two circles so like that point a lies on line op that we are going to say here in this theorem now in the same way here also we can say this is point of contact and that point lie on line op the conditions are different in both the cases here it is o dash a dash p and here it is o dash p dash a in this way the conditions are different but the theorem uh, we can explain this theorem regarding these two uh, types of touching circles now this is example number 1 from exercise 3.2 now in this the two circles are touching each other in point a op is radius of larger circle and oh sorry oa is radius of 
larger circle and PA is radius of smaller circle. So here we will start with solution. So two circles with center O and P touch internally in point A. Here point O, P, A are collinear. Here the larger radius we will take as 4.8 that is OA is equal to 4.8 centimeter and PA as 3.5 centimeter. So OA is equal to or here we can take directly OP the, the uh, distance between two centers is equal to the difference of radii that is OA minus PA so OA, OA is 4.8 minus PA is 3.5 so difference of these two is 1.3 centimeter. So OP is equal to 1.3 centimeter. So lastly we can write the distance between centers is 1.3 centimeter. At a head the upper acutizer nahikadi. The radii of two touching circles are R1 and R2. R1 and R2. Asha Padadina Padadin Mug, Titha, Uda, R1 and R2. Ya don't keep the defined Karalaki. Adi, Zer R1 upon the four point eight gitli, and R2 he gitli. The R1 is greater than R2. Mug that ikani distance between centers will be equal to R1 minus R2. Current R1 is greater than R2. Manunia tikani R1 minus R2 yin. Ani ulta itla. Hila R1 manda and hila R2 manda. The R2 minus R1. Asha padhadin apan. Tita japa dhadin the kimti gyu. Tia padhadin apan ha. Formula yatikani lu shakto and tia pramana su shakto. Dusra ulahani yatikani apan hitla rahi. The two circles. Well, touch externally and the red eye of that two circles are 5.2 cm and 4.2 cm then we have to find out OP so solution two circles with center O and P touch externally in point A, then we can write point O A P R collinear. Here, O A that is radius of greater circle we are considering this as so it will be 5.2 centimeter and O uh, P A. PA is equal to 4.2 cm. So here OP will be equal to R plus R. This radius plus this radius. So it will be OA plus PA. So OA is 5.2 cm plus PA is 4.2 cm. Now we have to add these two so that will become 9.4 cm. So OP is equal to 9.4 cm. Lastly we have to write in sentence the distance between centers is 9.4 centimeter now this is example number four here 
these two circles with center P and Q touch externally in point R and this is a line, line AB line AB is there that touches the circle in point A and here in B with the center P and Q so here we have to find, we have to prove two statements and we have to find value of one angle so first here we have to show that a segment AP is parallel to BQ AP is parallel to BQ here the after the parallel that which is still that he alternate angle after the congruent that we are still yeah and enter he don't triangle AP R and RQB he don't triangle after the similar that which is added so these are the things we have to prove so we will start this example so in circle with center P segment PA congruent segment PR PA congruent segment PR these are radii of same circle now these two are radii of same circle therefore we can say in this triangle triangle PAR now in triangle PAR PA is equal to PR these two sides are congruent now if these two sides are congruent the angles opposite to them are congruent so from this we can write therefore angle PAR congruent angle PRA this is by isosceles triangle theorem isosceles triangle theorem आपन हे लिव शक्तो मर याच नाव PAR लिने क्या विजी PAB लिव आपन angle PAB congruent angle PRA let it be step number 1 आता जशी आठी का निकंडिशन आहे तशीच कंडिशन या ट्रांगल मर हे पन आहे हे दोन साइड्स कॉंग्रुएंट आहे they are also red eye of same circle मग या ठिकाणी हे दोन अँगल कॉंग्रुएंट होतील तर ते आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे सो इन ट्रायंगल QRB इन ट्रायंगल QRB वी कॅन राइट सेगमेंट QR कॉंग्रुएंट सेगमेंट QB दीज आर रेड आय ऑफ सेम सर्कल मग हे दोन अँगल कॉंग्रुएंट झाले याचे नाव लिहायचे देयरफॉर अँगल QRB कॉंग्रुएंट अँगल QBR लेट इट बी एक मिनिट याला नको द्या स्टेप स्टेप नंबर याला इथे कारण आपल्याला लिहायचं आहे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम मग याचं नाव अपन एंगल QRB कॉंग्रुएंट एंगल QBR म्हणणे की होती QBA म्हणायचं एंगल QBA लेट इट बी स्टेप नंबर 2 पण आता या दोन स्टेप मध्ये इकडे हा PRA आहे आणि इकडे हा QRB आहे हे दोन एंगल हे व्हर्टिकल या अपोजिट एंगल्स आहेत हे दोन्ही एंगल कॉंग्रुएंट असतील मग बट एंगल PRA कॉंग्रुएंट एंगल QRB स्टेप नंबर 3 व्हर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मग फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 पहा इक्वेशन 1 2 3 तीन इक्वेशन पाहिजे आपल्याला इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 मध्ये हा जो एंगल आर आहे हा एंगल कॉंग्रुएंट आहे कारण इक्वेशन 3 सांगते मग हे जर दोन एंगल कॉंग्रुएंट असतील तर हे दोन एंगल कॉंग्रुएंट होतील मग फ्रॉम 1 2 3 वी कैन राइट एंगल PAB कॉंग्रुएंट एंगल 
QBA. Let it be step number four. And they are alternate angles. हे दोनी अल्टरनेट एंगल्स है हे जर या जो दोन लाइन अपन गृहित धरले आणि ही ट्रान्सवर्सल गृहित धरली तर हे दोन एंगल आता या ठिकाणी मी खुणा करतो आहे हे दोन एंगल यांना आपण अल्टरनेट एंगल म्हणतो आणि एंड दे आर कॉंग्रुएंट इफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉंग्रुएंट लाइन्स आर पॅरेलल सो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट वी कॅन राईट सेगमेंट ए पी पैरल सेगमेंट बी क्यू ये अपल स्टेटमेंट ट्रू जा दोन ट्राइंगल अपने सीमिलर दाखवा मग आता अपन ये हि जोड़ी कॉन्ग्रोएंट दाखली इक्वेशन फोर मध्य हि जी जोड़ी है हि कॉन्ग्रोएंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो ए ए टेस्ट न अपन दोन ट्राइंगल सिमिलर दाखू शको आता दाखवाये मग इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल बी बी क्यू आर इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल बी क्यू आर एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर क्यू बी आर दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फोर पहा इक्वेशन फोर पी ए बी पी ए आर लिहायची पी ए बी आहे या ठिकाणी पण तेच तोच एंगल आहे फक्त नाव वेगळ्या पद्धतीने आपण याचा रेफरन्स या ठिकाणी लिहिला आहे सो दिस इज एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर नाव सेकंडली वी कॅन टेक एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर बी दिस इज व्हर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे आर फोर दीज टू ट्रायंगल्स ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर ट्रायंगल बी Q R by A A test of similarity. या ठिकाणी आपले हे दुसरं उदाहरण पूर्ण झालं आता यानंतर तिसरं उदाहरण पाहूयात काय ते एंगल आर क्यू बी आर क्यू बी हा फाइंड करायचा आहे आणि एंगल पी ए आर हा जो एंगल आहे हा पस्तीस दिलेला आहे मग या एंगल वरून आपल्याला हा एंगल आर क्यू बी काढायचा आहे मग हा जितका असेल तितकाच तितकच माप याचा असेल मग या ठिकाणी लिहू एंगल पी पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फोर मग देर फोर मेजर ऑफ एंगल पी ए आर इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू थर्टी फाइव या दोगांच माप पस्तीस मग या को माप अपने पस्तीस मिला आता हा जो त्रिकोण है ट्राइंगल क्यू आर बी या मध्य दोन एंगल कॉन्ग्रोएंट है मग क्यू बी आर हा जर पस्तीस तो क्यू आर बी वन पस्तीस हो मग या इक्वेशन नंबर चाहिए कराएगा सीमिलरली फ्रॉम इक्वेशन टू मेजर ऑफ एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एक मिनट मेजर मानने पेक्षा अधिक अपन कॉन्ग्रोएंट दू क्यू आर बी कॉन्ग्रोएंट एंगल क्यू बी आर therefore major of angle QRB is equal to major of angle QBR is equal to 35 फाइव म्हणजे याच सुद्धा माप जे आहे ते पस्तीस या ठिकाणी झालेलं आहे मग आता या कोणाचं माप पस्तीस आहे याही कोणाचं माप पस्तीस आहे आपल्याला या उरलेल्या तिसऱ्या कोणाचं माप या ठिकाणी काढायचं आहे नाव इन ट्रायंगल QRB 
मेजर ऑफ एंगल क्यू आर बी प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू बी आर प्लस मेजर ऑफ एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू वन एटी त्रिकोण तीन ही को बेरीज एकशे ऐसी मग क्यू आर बी क्यू आर बी हा पस्तीस है सो थर्टी फाइव डिग्री प्लस एंगल क्यू बी आर क्यू बी आर इज ऑल्सो थर्टी फाइव सो थर्टी फाइव डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू वन एटी सो सेवेंटी डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू वन एटी मेजर ऑफ एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू वन एटी माइनस सेवेंटी दैट इज वन हंड्रेड टेन डिग्री सो मेजर ऑफ एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन डिग्री नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर फाइव हियर दीज टू सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी टच इन एक्सटर्नली इन पॉइंट ई लाइन सी डी इज कॉमन टेंजेंट दिस इज गिवन एंड रेडाय ऑफ टू सर्कल्स आर सिक्स सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली देन वी हैव टू फाइंड आउट सी डी दिस लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट सो फॉर दैट हियर द कंस्ट्रक्शन इज देयर ड्रॉ सेगमेंट ए एम परपेंडिकुलर सेगमेंट बी डी दिस इज Construction part that we can write in solution. Now, here first of all we have to find out AB. So for that, here we have, we have to use that theorem in which uh, it says that the common point and centers of two circles are collinear. That here we have to use. So two circles. With center A and B touch externally in point E. Therefore, here we can write AB is equal to AE plus BE. So. AE is 4 cm plus BE is 6 cm so it will become 10 cm so AB is equal to 10 cm now in the second case here we have to show that this quadrilateral quadrilateral ACDM this quadrilateral is a rectangle that we have to prove so that we will take so line cd is tangent at point a a uh, point uh, d line cd is tangent at point d and segment bd and segment bd is radius from point of contact therefore by tangent theorem by tangent theorem we can write line cd perpendicular to radius segment bd that means here we can write angle bdc is equal to 90 degree bdc is equal to 90 degree the same we can write angle mdc is equal to 90 degree फक्त आपण नाव बदललं कोण तोच आहे हा डीच आहे फक्त bdc म्हणण्याची ऐवजी mdc म्हणलं तर हा नव्वद हा नव्वद झाला आता तीस कंडिशन है लाइन सी डी हाच टेन्जेंट है ए सी हि रेडियस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सो सिमिलरली हियर वी कैन यूज दिस टेन्जेंट थियरम एंड बाय दैट वे वी कैन राइट दैट दिस एंगल इज ऑल्सो ए राइट एंगल पुनः स्टेप अपने लिहाय की गरज नहीं सीमिलरली शब्द का 
दुसरा भाग या ठिकाणी डायरेक्ट लिहू शकतो सिमिलरली वी कॅन शो दॅट अँगल ए सी डी इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री मग या चौकोनामध्ये हा कोण नव्वद दाखवला हाही नव्वद दाखवला हा ऑलरेडी परपेंडिक्युलर आहे म्हणजे हा कोण नव्वदच आहे याचा अर्थ चौकोनामध्ये तीन कोण जर नव्वदचे असतील तर आपोआप चौथाही कोण जो आहे तो नव्वदचा होतो मग इन कॉर्डिलॅटर ए सी डी यम मेजर ऑफ अँगल ए सी डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ अँगल यम डी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ अँगल ए यम डी इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री देअर फोर कॉर्डिलॅटर ए सी डी यम इज ए रेक्टँगल आता रेक्टँगलची प्रॉपर्टी आपल्याला या ठिकाणी वापरायची आहे मग रेक्टँगलची प्रॉपर्टी आहे अपोजिट साइड चा कॉन्ग्रोएट मग जेवड़ी ए सी आवड़ी डीएम सो सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रोएंट सेगमेंट डीएम अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टैंगल मग यून अपन लिव शको ए सी इज इक्वल टू डीएम इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर कारण ए सी ही रेडियस है ज्या पद्धति साइड ए साइड ए सी है ए सी ही रेडियस है चार सेंटीमीटर है मग ये डीएम पार सेंटीमीटर आई देर फोर हियर वी गॉट डीएम इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर आता इतनी जी रेडियस है हि सहा सेंटीमीटर है हा जो भाग है हा चार सेंटीमीटर है उरले का भाग हा दो सेंटीमीटर हे आपल्याला या ठिकाणी लिहावं लागेल सो बी डी इज इक्वल टू बी एम प्लस डी एम बी ई इज सिक्स इज इक्वल टू बी एम प्लस डी एम इज फोर सेंटीमीटर सो बी एम इज इक्वल टू सिक्स मायनस फोर दॅट इज टू इज इक्वल टू बी एम सो बी एम इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर बी एम एवढा भाग जो आहे तो 2 सेंटीमीटर झाला त्यानंतर ए बी ए बी ही जी साइड आहे ही 10 सेंटीमीटर आहे पूर्ण मग या ठिकाणी आपल्याला आता हा राईट अँगल ट्रायंगल वापरायचा आहे ज्याच्या दोन बाजू आपल्याला माहिती आहेत तिसरी बाजू आपल्याला या ठिकाणी मिळवायची आहे मग इन ट्रायंगल ए एम बी अँगल ए एम बी इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री देअर फोर वी कॅन राईट हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू वन साईड स्क्वेअर प्लस अदर साईड स्क्वेअर तर त्याप्रमाणे या ठिकाणी झालं ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए एम स्क्वेअर प्लस बी एम स्क्वेअर दिस इज बाय पायथागोरस थिअरम नाव वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यूज ए बी ए बी इज टेन सो टेन स्क्वेअर इज इक्वल टू ए एम ए एम आपल्याला काढायची आहे ए एम स्क्वेअर प्लस बी एम बी एम इज टू सो टू स्क्वेअर इट इज हंड्रेड इज इक्वल टू ए एम स्क्वेअर प्लस टू स्क्वेअर इज फोर नाव टेक दॅट फोर ऑन लेफ्ट हँड साईड सो इट विल बिकम हंड्रेड मायनस फोर is equal to am square so it will become 96 is equal to am square am is equal to square root of 96 ata yachi fold aplyala asha padhatina karaychi ahe ki tyamadhe ek number ha perfect square asla pahije so am is equal to we can write 16 इंटू सिक्स सोळा सा कि शहाण्णव सोळा हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे मग त्याच वर्ग मूळ चार आणि हे वर्ग मूळ सहा सेंटीमीटर दिस इज ए एम आता ए एम आणि सी डी 
या दोनी कॉन्ग्रेंट है दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल सो वी कैन राइट सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ए एम हियर वी कैन राइट द रेफरेंस अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल मग therefore we can write cd is equal to am is equal to 4 root 6 cm therefore lastly cd is equal to 4 root 6 cm so in this way we can go through these examples